chào các bạn Các bạn đã bao giờ nghe đến Tam Giác Vàng chưa? Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá nơi đây nhé Tam Giác Vàng là khu vực rừng núi hiểm trở Nằm giữa ba nước Thái Lan, Lào, Myanmar Nơi đây nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất trên thế giới Từ thập niên 1950 Khi mà vùng đất giáp danh biên giới ba nước Rộng mênh mông Trải dài từ mông Hiệp Hà Yắc Bang San của Myanmar Sang Chiang Rai của Thái Lan Và Bò Kẹo, Luông Nậm Thà Urum Sai của Lào trở thành nơi trồng, sản xuất, buôn bán thuốc viện và loại lớn nhất thế giới. Dưới sự chỉ huy của chủ ma túy Khun Sa, thì cái tên Tam Giác Vàng mới xuất hiện. Với diện tích rộng tương đương với một nửa miền Bắc Việt Nam, lại phần lớn là nằm trong vùng núi có độ cao 1.000 mét. Khu vực Tam Giác Vàng rất phù hợp với việc trồng cây anh túc. Những cánh rừng bạt ngàn có rất ít tuyến đường giao thông và một vị trí đặc biệt khiến vùng nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Thái Lan, Lào và Myanmar đã mang lại điều kiện lý tưởng cho việc trồng cần sa. Thời cực thịnh vào những năm 1970 đến năm 1990, diện tích cây thuốc phiện đã đến 160.000 hecta, với số lượng thuốc phiện mỗi vụ qua sơ chế là 2.560 tấn, bằng 3 phần tư số lượng thuốc phiện trên thế giới. Năm 1996 là năm mà khu tam giác vàng đạt đỉnh cao về sản lượng thuốc phiện với 2.560 tấn. Và cũng trong khoảng thời gian này đã có cả trăm tấn thuốc phiện và heroin được tuồn vào nước Mỹ. Con số này khiến chính phủ Mỹ thực sự nóng mặt và lực lượng chống ma túy DEA của Mỹ coi Khun Sa là kẻ thù nguy hiểm số 1, phát lệnh truy nã toàn cầu đồng thời treo giải lên tới 2 triệu USD khi tiêu diệt Khun Sa. Diện tích trồng thuốc phiện tại Myanmar, Thái Lan và Lào lúc này nhiều đến mức không thể tính nổi. Tuy vậy, đến nay với sự chấn áp của Thái Lan và Lào, diện tích trồng cây thuốc phiện trên đất Thái, Lào đã giảm đi đáng kể. Nhưng Myanmar lại nổi lên trở thành công xưởng vàng đen ở Tam Giác Vàng và nơi sản xuất ma túy lớn thứ hai trên thế giới sau Afghanistan. Với những bất ổn chính trị xã hội với đảo chính, ly khai, Myanmar trở thành địa điểm lý tưởng. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, diện tích trồng cây anh túc ở vùng Tam Giác Vàng cao nhất là vào năm 1996 đến năm 1998 với khoảng 130.000 hecta đến 160.000 hecta và giảm hẳn sau khi chủng ma túy Khun Sa bị tiêu diệt. Đến năm 2006 thì chỉ còn 20.000 hecta. Thế nhưng, anh Túc bùng phát trở lại trong mấy năm trở lại đây, khi diện tích trồng cây này lại tăng gấp đôi vào năm 2010 và chỉ 2 năm sau đã lên đến 50.000 hecta, chiếm 29% diện tích trồng anh Túc của cả thế giới. Trên 90% diện tích trồng anh Túc ở khu vực Tam Giác Vàng được xác định ở bang San, miền đông Myanmar. Từ đây, nhựa cây anh Túc được chuyển đến bang Kachin, Myanmar để chế biến thành đủ loại ma túy khác nhau và tung ra thị trường. Cũng theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, 610 tấn trong tổng số 638 tấn heroin của Tam Giác Vàng năm 2011 có nguồn gốc từ Myanmar, 25 tấn từ Lào, 3 tấn từ Thái Lan. Một năm sau, tỷ lệ này tiếp tục tăng lên 690 trên 735 tấn heroin, trị giá khoảng 13,3 tỷ USD, tương hơn 1 phần 3 GDP của Myanmar bấy giờ. Cùng với khu vực lưỡi liềm vàng tại Afghanistan, Iran và Pakistan cũng trồng thuốc viện, thì Myanmar rồi đến Ấn Độ trở thành cầu nối giữa tam giác vàng và lưỡi liềm vàng. Ngoài các băng nhóm tội phạm, nền công nghiệp ma túy tam giác vàng còn do các nhóm vũ trang và lực lượng phiến quân kiểm soát. Hoạt động trồng anh túc và chế biến ma túy tại các bang đông và đông bắc Myanmar gần như hoàn toàn nằm trong tay những nhóm vũ trang dân tộc thiểu số đang chiến đấu đòi ly khai. Trong số này, mạnh nhất là lực lượng thống nhất bang Wa, Wasa. USA đơn phương tuyên bố tự trị tại bang Wa hồi năm 2009 và xem mua bán thuốc phiện là phương pháp chính để kiếm tiền, phát triển lực lượng cũng như kiểm soát người dân. Quân đội của chính phủ cũng như lực lượng phòng chống ma túy thường khó tiếp cận các khu vực núi non hiểm trở, luôn hiện diện họng súng của phiến quân. Không chỉ sản xuất và buôn bán ma túy, các nhóm tội phạm ở Tam Giác Vàng còn nhúng tay vào cướp bóc, tống tiền, giết người. Ngoài ra, ngày nay khi đi du lịch tại tỉnh Chiang Rai, Thái Lan cũng có một khu vực được gọi chính thức là Tam Giác Vàng, được gắn biển quảng cáo để thu hút du lịch. Nơi đây trước kia cũng nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện, nhưng ngày nay không còn trồng thuốc phiện nữa mà trở thành khu du lịch sinh thái. Theo đó, những cánh đồng anh túc năm xưa được thay bằng những thửa ruộng hoa màu, cây trái quanh năm xanh tốt. Tại đây cũng tồn tại một bảo tàng thuốc phiện được xây dựng từ năm 2003 và khánh thành vào năm 2005 bởi Thái Lan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem đến hết video. Nếu bạn cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh nhé. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.